这里是拉萨车站的贵宾休息室。贵宾区出来的话，你甚至不用过那个检票口，就就直接走到要搭车的地方了。然后这边有一个灯，还有副衣架，这个是上铺的位置。我觉得质感很好哎、欸，比上次我从西安搭到兰州还要好。只是上铺你就没有办法，就是看下面的风景，所以还是坐下铺应该会比较舒服。把饭店的拖鞋带来换比较方便。你把这个电话号码拍个照啊，这是我们车长的，因为咱们在高原上要是高反了啥的，身体不舒服了给我们打电话啊。有吃素的吗？没有。呃，就只有一种是吗？嗯、哦，对。哦，好，那我很牛肉的，好。会辣吗？不会。好好。买了午餐，这一盒这样是人民币四十块，好像是鸡肉跟牛肉的。嗯、这菜超辣的，这个很好吃，可是好辣。刚才还在贵宾室拿的饼干，超胖的。车程大概还有二十个小时吧，先来看个剧再说吧。先有洗手的地方，那厕所有两间，这间是蹲的的这种，然后另外一间是坐着的，还算蛮干净的。然后这边有热水可以装，其实我觉得这边也蛮好看的，车窗的风景。整个包厢的插座就走这边，这个是我跟夏夏借的变压器，然后我带了一条延长线。它刚才一直松松的，我就用,用衣服塞在这个下面，它才有办法这样卡住、哦，不然真的是超困难的。现在天气又变好了，那我这次一样有带这种一次性的床单，我现在要来铺。可是感觉，哎、欸，这比较这还蛮大的、欸。到时候要盖被子的时候，我就这样隔着，然后再盖被子，就不会觉得很脏，因为那个被子看起来应该是很多的人使用过，所以我每次只要搭卧铺火车，我都会准备这个一次性的床单。下午四点四十分，本来是大概四点半要到那曲站的，不过好像五点二十六分钟还没到，应该快到了。现在开始下雨了，虽然外面都有这个雨滴，这里天气比较不好。现在刚停完那曲站，要出发了，天气又变大太阳了。经过那曲之后，又开车了，好像三五分钟吧。还是没有人进这间包厢，会不会我就包了一整晚呢？又有牛了，给你们看。女士们、先生们，从拉萨到德拉姆，一号是零三十公里，通过。
一盘青菜，再加一碗汤、一碗饭，像总共三十一块人民币。高丽菜老师。到唐古拉站，那一站应该是整个青藏铁路海拔最高的车站。现在外面都在飘雪了，可是拍不太出来。希望那个时候天还是亮的，可以拍到东西。前面这座山是卡木塞马，好多大卡车哦，是坨坨河。现在阳光照在这边，超美。越来越暗了，然后里面也开了灯，不过看起来还是好亮哦。这里的天黑真的都好晚。然后我的泪之女王刚才追完了，所以我现在来看那个哥吉拉第二集。现在八点四十八分，越来越暗了。虽然这边看起来很荒芜，可是其实偶尔都会看到马还是牛哎、欸。所以这里还是有生物的。现在九点，还是有点亮，不知道什么时候才会真的天黑。现在大概九点半，终于完全天黑了。我刚才呢去刷牙洗脸一下，然后换了睡衣，想说不要太晚睡，不然怕在火车上面睡不好，然后睡太短的话会太累。团友们赞助我了，吃个宵夜。要睡了，我待会要睡觉的时候，我就会把外套挂这样子，这样就是别人一进来的时候，比较不会直接看到我的脸。刚才工作人员说，大概半夜三点的时候，这一个卧铺会有其他的乘客上车，我先盖这样子，就不会直接看到，然后戴耳塞，希望不要被吵醒。现在把衣服都挂好了，要准备睡觉。还会继续到广州，我要先在西宁换车了。然后我现在要去搭飞机到成都